பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களுடைய என்மன் என் மக்கள் பாத யாத்திரை தொடர்பான அப்டேட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் அந்த பாத யாத்திரை வந்து கிட்டத்தட்ட கடைசிக்கு முந்தின ஸ்கெடியூலில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா பிப்ரவரி இறுதியில் வந்து அந்த பாத யாத்திரை முடிவுக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள்லாம் வருது ஸோ இன்னைக்கு பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி வந்து எந்தெந்த ஊர்களில் பயணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் அரக்கோணம் அரக்கோணம் ஒன்று ராணிப்பேட்டை சோழிங்கர் அரக்கோணம் ஆகிய மூன்று தொகுதியில ஒரே நாள் கவர் பண்றாங்க முதல்ல ஒரு தொகுதி கவர் பண்றாங்க அப்புறம் ரெண்டு இப்ப மூணு இப்ப மூணு அடுத்த பேசல நாலு அஞ்சு கவர் பண்ணுவோம் இல்ல இல்ல முடிய போது என்னன்னா இன்னி வந்து கடைசி தொகுதி வந்து அரக்கோணம் நாளைக்கு வந்து திருத்தணி திருவள்ளூர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அடுத்த நாள் வந்து கும்பிடிப்பூண்டி பொன்னேரி ஆவடி ஆவடியோட இந்த ஸ்கெடியூல் ஆனது முடியுது ரைட் ஆவடி அப்படி சென்னை வந்துட்டாங்களே பட்ட சென்னை வந்துட்டாங்க அந்த நேரங்கி வந்துட்டோம் ஓகே இன்ன அடுத்த ஃபேஸ்ல அதாவது கடைசி ஸ்கெடியூல்ல எந்தெந்த ஊரு எந்தெந்த நாள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தான் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆமா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன விஷயம் பார்க்க போறோம் அப்படினா இது வந்து ஒரு கூட்டணிக்கான ஒரு அடிதலமா அப்படினு பார்க்கப்படுகிறது நீ சொன்னாதான் அது வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியுமா சரி ஓகே ஆதிமுகவினுடைய எம்.பி சிவி சண்முகம் அவர்கள் ஓகே மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்களை சந்திச்சிருக்காரு சந்திச்சிருக்காரா கண்டிப்பா அப்போ வந்து உண்டுதான் உண்டுதான் கூட்டணியா இந்த ஆளு என்ன பேசிக்கறாங்க அப்படினா எடப்பாடி அவர்கள தான் சிவி சண்முகம் அவர்கிட்ட போய் நீங்க போய் என்ன பேஸ்ட்வாங்க எத்தனை சீட் என்னங்கறதெல்லாம் பேஸ்ட்வாங்க அப்படினு சொல்லி அனுப்பி இருப்பதாகவும் அதனால தான் அவங்க போய் பேசناங்க அப்படினு தகவல்கள் வெளியாகின்றன கண்டிப்பா கண்டிப்பா சந்திச்சிருக்காங்க பேசிக்கிறாங்க உண்மை இது வந்து ஒரு மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பா இல்ல கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை அதுக்காக சந்திச்சாங்க இல்லங்க மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பா கூட இருக்கட்டுமே அது கூட அரசியலா தான் இருக்கு தெரியுது <laughs> தலைவர் தோட்டத்தில் வந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அதிமுகவுடைய சி வி சண்முகம் அவர்கள் வந்து ஐயா ராமதாஸ் அவர்களை மீட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது ஒரு பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது முடிவு பாமக தான் எடுக்கணும் அவங்க ஏடிஎம் கே பக்கமா இல்ல பாஜக பக்கமா பாஜக பக்கமா எல்லாமே மக்கள் பக்கம் எல்லாருமே மக்கள் பக்கம்
இப்படி வந்து போட்டிருக்காங்க சர்டிஃபிகேட்டில் நிறைய விஷயங்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க சோசியல் ஜஸ்டிஸ் நெகட்டிவ் கரப்ஷன் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட் நெகட்டிவ் அட்ராசிட்டிஸ் அகேன்ஸ்ட் உமன் வெரி ஹை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அப்ராட் நில் டு லோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆப்சன்ட் ஆல்கஹாலிசம் டேஞ்சரஸ் ஹை மெடிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் புவர் இம்பார்ட்டன் நோட் அன்ஃபிட் சிஎம் எம் கே ஸ்டாலின் இஸ் இமீடியட்லி ஆஸ்க் டு ரிசைன் to avoid further deterioration in condition of tamil nadu apdi solitte or paper one ready panni adha vandu unfit cm apdi vandu or seal kutra mari potta avanga vandu engalude ministry ninga epdi solreenga naanga unga mudalamichar epdi solluvom apdinu avanga epdi potirukranga innum vandu palar bajaka vinar ex alathil vandu nare vishayangal vandu trend pandranga idhe maadhiri edraga adha vandu enna potta dalit dmk apdi solitte or hashtag trend pandranga இப்படி அங்க இந்த பிரச்சனை வந்து போயிட்டு இருக்கு நாடாளுமன்றம் குடிச்சு நேற்று வந்து நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து பேசியிருந்தாங்க அது ஒரு குடும்ப அரசியல் தொடர்பாக அரசியல் தொடர்பாக சர்ச்சை ஆச்சு பேசு பொருளாச்சு இன்னைக்கு இந்த பிரச்சனையும் மிகப்பெரிய சர்ச்சையாகி பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது ஒரு அரசு பேருந்து ஒண்ணு பழுதா இருக்கு பழுதுன்னா நீங்க நினைக்கலாம் அதாவது ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்ளமா பிரேக் ப்ராப்ளமா அப்படின்னு என்னன்னா பிளாட்ஃபார்மே உடஞ்சிருக்கு ஆமா அப்படி உடஞ்சதுல ஒரு பெண்மணி பஸ் வந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க கீழே விழுந்துட்டாங்க அதிர்ஷ்டவசமா அவங்களுக்கு வந்து பெருசா எந்த அடியும் படல உயிர் தப்பிட்டாங்க அப்படிதான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த மாதிரியான சம்பவம் நடக்கும் பொழுது நம்ம கீழே விழுந்து பஸ் வீல் நம்மளால ஏறணும் என்னத்துக்காகிறது கஷ்டம்தான் கஷ்டம்தான் உயிர் பழைக்கிறதே கஷ்டம் ஆனா இன்னைக்கு அசம்பாவித எதுவும் நடக்காம இருந்திருக்குது கீழே விழுந்து அசம்பாவிதம் தான் பெரிய அளவில் உயிர் போகல அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல விடயம் ஸோ என்ன எங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் சென்னை திருவேற்காட்டிலிருந்து வள்ளலார் நகர் செல்லும் தடம் எண் ஐம்பத்தி ஒம்பது பேருந்தில் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த சகோதரி ஒருவர் இருக்கையின் கீழ் இருந்த பழகை உடைந்து ஓடிக்கொண்டிருந்த பேருந்தில் இருந்து கீழே விழுந்து அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பியுள்ளார் தமிழகத்தில் திமுக அரசின் நிர்வாகம் என்ன நிலைமையில் செயல்பட்டு வருகிறது என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு சரியாக பராமரிக்கப்படாத பேருந்துகளால் மழைக்காலங்களில் பேருந்துக்குள் தண்ணீர் ஒழுகுவது பழுதடைந்த இருக்கைகள் என அரசு பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பொதுமக்களின் உயிருக்கு கூட பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையில் இன்று போக்குவரத்து துறை முற்றிலுமாக செயலிழந்து இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகள் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி வந்து நடந்துருது ஸோ அங்கே இருந்த பயணிகள் மற்றும் சாலையில் போயிட்டு இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து கண்டக்டர் மற்றும் டிரைவர்கிட்ட கேட்குறாங்க என்ன சார் நீங்கள் பஸ்ஸை பார்த்து எடுக்க மாட்டீங்களா எடுக்கிறக்கு முன்னாடி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அங்கே செக் பண்ணி தான் எடுத்தவங்கிறாங்க ஆனால் இப்படி ஆயிடுச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணுறது இந்த லட்சத்தில் தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு <laughs> உங்க அப்பா வீட்டு பசங்க நம்ம திரும்ப கேட்டா என்ன ஆகும் அது அதெல்லாம் வந்து இந்த லட்சணத்துல இருக்கு போக்குவரத்து கழகம் இன்னும் கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து சரி பண்ணாங்க அப்படின்னா அது மக்களுக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்கும் இதே மாதிரி அரசு பேருந்துகளில் பயணிச்சு பிரேக் டவுன் ஆகுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது சீட்டு சரியில்லாமல் இருக்கிறது மழை உழுகிறது இல்லை கண்டக்டர் டிரைவர் உங்களை வந்து அவமரியாதையாக நடத்தினது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது அனுபவம் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க எனது ஒன்னா ஒருத்தனைக்கும் தினமலர் சொல்லுங்க சண்டை <laughs> சின்ன சண்டை அது பாஜகவுக்கு ப்ளஸ்ஸும் இல்லை ஏன்னா திமுக கட்டிச்சா தான் பாஜக ப்ளஸ் சித்தான சண்டையாகவும் இருக்கும் இந்துக்களுக்கு எதிராக இருக்காங்க மாதிரி அது போவோம் இது வந்து கொஞ்சம் லைட் சண்டை மாதிரி நீங்கள் தேவிக்கன்னா நானும் தேவி நீ தேசியன்னா நானும் தேசி ஓ அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாரையும் அரவணைக்கிறீங்க நீங்கள் இந்து அப்படின்னா 
நீங்க திமுக எதிர்ப்பு நாங்களும் திமுக ஒன்னும் வித்தியாசம் கிடையாது அதனால இது இந்த சண்டை வந்து பிரச்சனை வராது பாஜகவும் வளர்க்காது திமுக சண்டை திமுக கூட சண்டை போடுறது தான் பாஜக வளர்க்கும் சரி ஓகே ஸோ இப்படியாக மீண்டும் வந்து ஒரு சண்டையானது போயிட்டு இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது ஸோ அப்போ கூட்டணி கிடையாது கூட்டணி கிடையாது இருபத்தி ஆறுல முப்பத்தொன்னுல கூட கிடையாது போல அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்பவாதம் <laughs> 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 போதும் மத்திய மோடி அரசு மீனவர்களுக்கு மத்திய சம்பதா திட்டத்தின் கீழ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு திட்டம் ஐஸ் பெட்டிகள் வழங்கி வரும் நிலையில் நீங்கள் தேர்தல் வாக்குறுதி எண் நூற்றி இருபத்தி ஏழில் மீன் பிடிப்பவர்களுக்கும் மீன் வியாபாரம் செய்யும் பெண்களுக்கும் மானிய விலையில் ஐஸ் பெட்டிகள் வழங்கப்படும் என்று கூறினீர்களே எப்போது வழங்குவீர்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் வழங்கலை அப்படிங்கிறது தமிழக பாஜகவினுடைய குற்றச்சாட்டு இன்னைக்கு கூடுதலாக திமுகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கை இருக்கும்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கொடுத்தாங்கல்ல அதில் அந்த ஃபோட்டோவோடே போட்டேன் வாக்குறுதி ஏன் நிறைவேற்றல் இது ஏன் நிறைவேற்றல நாங்கள் மத்திய அரசு எங்கள் மோடியை ஏன் கொடுக்குறாரு நீங்கள் ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு தமிழக பாஜக தரப்பிலிருந்து இன்றைக்கி முப்பதாவது கேள்வியாக அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் ஸோ வழக்கம் போல் நூறு கேள்வியும் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பதில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு திமுகவினர் வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு சோர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஆமாம் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாலின் அவர்கள் ஸ்பெயினில் முதலீட்டாளர்களை மீட் பண்ணி பல முதலீடுகளை வந்து ஈர்த்திருக்காரு கையொப்பம் வந்து ஆகியிருக்கு முடிச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு வந்து சென்னை வராரு திரும்புகிறாங்க நாளைக்கு சென்னை வர சென்னை வந்த பிறகு தான் அதிரடி தான் இருக்கு தொகுதி ஒதுக்கிறது அது இது எல்லாமே அதிரடி எல்லாமே இருக்கு இப்போ எல்லாமே கொஞ்சம் பெண்டிங்ல இருக்கு சாங் வேண்டுமா சாங் இருக்கு போயிட்டு வேண்டுமா போயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி கூட்டணி வேண்டுமா கூட்டணி இருக்கு பிரெஸ் மீட் வேணுமா பிரெஸ் மீட் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு இப்போ எல்லாம் வந்து தலைவர் வரட்டும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பெண்டிங் வச்சிருப்போம் ஃபைஸ் எல்லாம் பெண்டிங்ல இருக்கும் இந்த கட்சி இவங்களோ கேட்குறாங்க இந்த கட்சி இவ்வளோ கேட்குறாங்க அப்படி ஒரு நெகோசியேஷன்ஸ்லாம் போய் அப்படி ஒரு டைப்பாக இருக்கும் நாளைக்கு தலைவர் வந்த உடனே கேட்டுறாங்க தலைவர் இவங்க அஞ்சு கேட்குறாங்க ஆறு கேட்குறாங்க நாலு தலைவர் டக் டக்குன்னு டிக் போட்டு விடுவார் அப்புறம்